चक्षुर्मेतंगे न तस्मै श्री गुरवे नम गुरवे गौरचंद्रा राधिका नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्ति से नम हे कृष्ण करुणा सिंह हे नवंदो जगतपति गोपेश कपिका कंत राधकंत नमोस्तुते सप्तकंचन गौरवी राधे वृंदावनेश्वरी शवानुष्टे देवी प्रणामे गुरुते श्री कृष्णा चैतन्यम् प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सिमासन श्री कौरवक्त ब्रिंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे सबसे पहले उसमें ये गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रश्नों किशनुपाद अष्टमदर्शनसी श्रीमाद भक्ति विदांत सर्वामन गुरुशेम महाराज तथा उन किशनुपाद पर प्राज कचार जो वर्जित दंडित सांगी सिस्त्रीमाद भक्ति विदांत श्रीला नान गुरुशेम महाराज जी के अभ्यर्थ चरण कमलों में अनंत बटी सस्तंग दंडवत ज्ञापन करता हूँ तत्पश्चात्नि� गुरुगत सज्जन बिंदु मात्र बिंदु हरि कथा अभिपासु सत्र बिंदु सभी को चरण कमल में मेरा जथा जथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो श्री गुरु महाराज कृपा करके मुझे आदेश दे दें कुछ हरि कथा कीर्तन करने के लिए समस्त वेद पुराण उपनिषद में एक ही सर से बोलते हैं वर्णन करते हैं ये साधु संघ के द्वारा ही हम लोग भगवत भक्ति और भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास के विराज वर्णन करते हैं साधु संग साधु संग सर्वशास्त्री कॉय लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि लव मात्र साधु संग लव शब्द के अर्थ है एक सेकंड की जी ग्यारह भाग की है उसकी ग्यारह भाग की एक भाग ही जो है उसको लव कहा जाता है इतना ये अत्यंत क्षणिक समय पर ही साधु संग करे उस साधु संग के फल क्या है न भागवत भक्ति प्रेम प्राप्त हो जाता है जगत के जीवों की एकमात्र उद्देश्य क्या है कि कैसे साधु संग हो और साधु संघ में हमारे जीवन सुधार जाए अतः तो अत्यंत केव पिछा भगवत अनुभव खना तो भी सत्संग सेवधी निना नवजगेन्द्र संवाद में जब एकादश में सुबे दसवीं पर वर्णन कर रहे जब उनके गृह में नेवी महाराज के गृह में गोभी होगी अंतरक्ष पिपलायन आदि नव महात्मा जब पधारे तब अत्यंत दीनहीन होकर के निवी महाराज यही बताया दे अत अत्यंत खेम खेम सत्य अर्थात मंगल जीवों की मंगल क्या है चरम मंगल क्या है ये अत्यंत खेम परीक्षा में भगवत अनुभव हे निष्पा हे महात्मा हे ब्रह्मण इस संसार में जी भ्रमण करते करते जब उनके संसार तथा जब क्षण हो जाते हैं तो वह जी साधु संग करता है भवाप कर दो भ्रमो तो जता भवे जन सतहर चुत सत समागम भवाप वर को भ्रमो तो जता जता भवे इस संसार में भ्रमण करते करते जी जब उनकी संसार की दशा क्षय होने वाली हो जाती अर्थात इस संसार में 
नहीं आना होता है तो वो जीत जिन्हें भगवान को वर्गो भ्रमण में जला हुए जन सत्ता हो सत समागम इस सत्संग में क्या होता है भगव समुद्र में पार करके जाते हैं भगव अपवर्ग ये अपवर्ग चार प्रकार के अपवर्ग हमारे साथ लगे हुए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म उसे कहते हैं इस संसार में जो अनाश्रम धर्म आदि जो पालन आदि करते रहते हैं जिससे वही और पारंत्रिक अर्थात इस संसार की सुख और संसार सुख की भोग के उपरांत स्वर्ग आदि सुख प्राप्त करते हैं उसे कहा जाए वही सुख कहा जाता है और पारंत्रिक सुख अर्थात परलोकगत सुख अर्थात सरकारी सुख कहा जाता है भवा को वर्ग और इसके बाद में धर्म अर्थ इस संसार में लोग अर्थ कमाते रहते हैं जिस अर्थ के अनर्थ के मुंह हो जाता है वही उसके जीवों के जो है बंधन के कारण बन जाता है धर्म अर्थ काम संसार में उनके अनेक प्रकार के काम बसना लगे रहते हैं इसे कहा जाए भगवान वर्ग प्रमुख और धर्म अर्थ काम मोक्ष इससे जब सुख नहीं मिलती है वो क्या करते हैं मुक्ति के कमरा लेकर के जाते हैं जे कैसे मुक्त मुक्ति में पर प्रवेश करें जिससे ब्रह्मवादी लोग मुक्ति कामी लोग उपासना आदि करते हैं अंग ब्रह्मास भी आदि करके तो अपने को विमान विनाश कर देते हैं इसी प्रकार कहते हैं किंतु तो इस सत्संग करते करते जब उनके ज्ञान हो जाता है जो धर्म और जो कामों के द्वारा मुक्ति के द्वारा उसके चरम कल्याण को क्यों मुक्ति तक भी जीवों के सर्वता सर्वानुबंधी नहीं है जीवों के सर्वानुबंधी क्या है भगवत प्रेम प्राप्ति जीवों की यह स्वरूप अनुबंधी है एकमात्र भगवत प्रेम जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य राज कृष्ण तो सुश्रुति भेदा भेद प्रकाश सभी हम लोग कृष्ण के नित्य दास है दास होने के नाते भगवत सेवा ही हम लोग के परम उद्देश्य है भगवत सेवा छोड़ करके ये तो जो मुक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं वो आत्मघाती कहा गया है स आत्मघा वो आत्मघाती कहा जाते हैं वो अपने इस संसार में कोई बीस पान करके अर्थात जहर पी लेते हैं अथवा और कुछ तरफ से आत्मघाती करते हैं कोई एक शरीर के शरीर को छोड़ते हैं जिस हमारे आचार्य जो पाप कहते हैं जो मुक्ति में प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं उसके अंत का तो विनाश कर देते हैं ये जीवन के जिस सर्वानंद बंदी कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम से वो सदा के लिए वंचित हो जाते हैं इससे कहते हैं धर्मोत्ते मुक्ति वंशा कोई तो वो प्रधान धर्म पर जीत कोई तो वो पर वो निर्मुक्त न सतन श्रीमद भागवत में पुष्ट रूप में वर्णन कर रहे हैं ये जितने प्रकार के कपटता है संसार में जितने प्रकार हम लोग कपटता विचार करते हैं सबसे कपड़ता क्या है जो मुक्ति के वंश इच्छा करते हैं जो अद्वैतवादी लोग मुक्ति के लिए इतने प्रचार कर रहे हैं कोई बल कोई बलकम केवलम केवल मुक्ति के लिए हो जाते किंतु उसके अर्थ में आचार जो बात प्रेम के लिए बता दें कि जो कोई बलम अर्थात केवलम उसमें ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं तो तो ये सबसे बड़ा जो है कपड़ता है ये मुक्ति वंशा जब तक जिनके हृदय में रहेगा तब तक वो भक्ति रूप में प्रवेश नहीं कर सकता इसमें हमारे आचार्य जो बात एक एक करके खंडन करते जा रहे हैं इसमें जगत विश्व प्रभु बात पांच प्रकार के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं अतख ज्ञान परोक्ष ज्ञान अप्रत्यक्ष अपरक्ष ज्ञान अधस्क जो ज्ञान और अप्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहा जाता है इस आंखों और इंद्रिया के द्वारा जो ज्ञान उसे कहा जाए प्रत्यक्ष ज्ञान ये झूठ नहीं है हम अद्वैतवादी जिसको कहा जाते हैं सब झूठ है धर्म सत्य जगत मिथ्या श्री भक्त प्रकट अपने भक्त प्रकरण के सत्य सिंह महाराज जी इसके बारे में बहुत प्रतिभाग की उन्होंने बताया अच्छा बताओ यह आप जो देख रहे हैं जगत सब झूठा है ना हाँ सब झूठा पर आपका शरीर वो भी झूठा सब जो कुछ है जो आप जो बोल रहे हैं वो क्या है वो भी झूठा है पर आप जो बोल रहे हैं वो भी झूठा है तो इसने कहा था नहीं ये आप जो हम देख रहे हैं इसको कहा जाता है तात्कालिक सत्य जो कुछ हम उन्हें देख रहे हैं तत्कालिक सत्य सत्ता नहीं तात्कालिक सत्य खरीद सत्य इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान आंखों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान 
جو ہے اسی کے اندر خود کرتے ہیں اس کے آگے جو کہنے کہا جاتا ہے اسے فروغ سکتے ہیں اور تاج سربا آدھی لوگوں کے جو بارے میں سب سے مجھے برنن کیا پتری لوگ آدھی اور تھا پتا پتا مادا دھیان سے کے بعد اس کے پر لوگی تری آدھی سرادہ آدھی تھے اور اس کے سرکاری اگلیشٹون ہو اس وقت سکتے ہیں بہت سندروں میں برنن کیا پرلک اسے کہا جاتا ہے پرک چکے ہیں اپرک چکے ہیں برمک کے ہیں اس کا دعا اپرک چکے ہیں اور اس کے اوپر جگہ ادھت خجب کے ہیں اٹھا بیکن چھپ کے ہیں اس کے اوپر جو گین جو کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے اپراکی تب کے ہیں پر برنابر اسے کہا جاتا ہے اپراکی تب کے ہیں جو پراکی تب نہیں اپراکی تب کہا گیا وہ اپراکی تب کے ہیں ترس دیرسل سپر نیچرل نولیج جس کہا جاتا ہے शिक्षा इसी प्रकार है और प्राप्त करो वृंदावन की ज्ञान हम लोग कैसे प्राप्त करें इस प्रकार इस प्रकार ज्ञान जब जीवों के नहीं होता है वो इस संसार में बार बार भ्रमण करते हैं भवा अपवर को धर्म अर्थ काम मोक्ष में वो घूमते रहते हैं भवा और को भ्रमो तो जला भवे जनस्त अच्युत ऐसे अच्युत भगवान गोविंद के नित्य परिकरों के जब संग प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार पंच ज्ञान के द्वारा को अपने चित्त भी जब शोधन करते हैं अर्थात जब जान लेते हैं तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं कैसे भगवत प्रेम अर्थात अपराधित गुरु वृंदावन की प्रेम कैसे प्राप्ति करें इसके उपाय बता दिया गया क्या आदु श्रद्धा तो साधु संग तत्पर भजन क्रिया अनुचमृति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम यही प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं अर्थात जो इसी प्रकार बता रहे हैं कैसे हम लोगों को अपराधित गुरु वृंदावन की प्रेम को प्राप्ति करें इसलिए साधु संग जब तक नहीं हो तब तक जीवों के कल्याण नहीं है न अपने के बारे में जान सकते हैं न दूसरे के बारे में कोई जान सकते हैं इसलिए शास्त्र में हमारे पश्चिम रूप में वर्णन करते हैं ये भवा को वर्गो ब्रमोद जला भवा को वर्गो जब भवा को वर्गो ब्रमोद जला भले जनक सब कहर जो सत समागम सत समागम ये सब समागम संत वहां पे साधु की शांत कल भी हो जाए उससे वो इस संसार से पार होने के लिए छोटी सी कथा करके छोटी सी कहानी करके मैं अपने वक्तव्य के लिए परिस्पुट कर करना चाहता हूं और अपने वक्तव्य विराम देता हूं एक समय की बात है एक सुंदर भ्रमण और भनमन भनमन करते करते और उड़ करके जा रहे जहां गोबर के ढेर पड़ा हुआ था अत्यंत जय दुर्गंध गोबर के ढेर पड़ा हुआ था और मैं बहुत भनमन करते जा रही गोबर के ऐसे सुंदर धनी सुन करके और उस गोबर के कीड़ा बाहर निकल करके आ गए बोले तुम कौन हो कहां आ गया कहां से देखे तो वो सुंदर है तुम्हारे गले में जैसे पितामवर लगे हुए हैं काले तो है किंतु जगत को मारा मोह ज्यादा कर रहे हैं इतना सुंदर और तुम्हारे शरीर से इतने सुगंध भी आ रहे हैं कहां से आ रहे वो बोले देखो मैं रहता हूं मानस सरोवर मानस सरोवर से मैं आ रहा तो गोबर के रहने वाले कीड़ा कहने लगे मानस सरोवर क्या है तो मानस सरोवर के बारे में वो सुंदर रूप में वर्णन करने लगे देखो मानस सरोवर ऐसे है जहां पर ऐसे सुंदर सुंदर कमल उस पर आदि खिले हुए हैं जिसके जल इतना सुंदर स्वच्छ निर्मल है कष्ट वाटर आए आप एक पैन में छोड़ दे नीचे बटन तो दिखाई पड़ेगा इतना सुंदर अनेक प्रकार के जलों के रुक्ष के द्वारा वो तो कलर हो रहे और उस सरोवर के चारी तरफ सुंदर वृक्ष पुष्प आदि लता आदि कोयल पुखते हैं मयूर नृत्य आदि करते रहते हैं ब्रह्म आदि बड़े बड़े देवता लोग नृत्य प्रत्य हो उस मन सरोवर में आकर के भगवान के स्तव सुधि आदि करते हैं और अनेक प्रकार के उत्तर तो मुनि आदि लोग आकर के स्तव सुधि आदि करते रहते हैं ऐसे सुंदर ऐसे तीर्थ सब स्थान वो इस तीर्थ स्थल में कभी जाए उसके चित्र अपने आप निर्मोह हो जाते हैं ऐसे मानस सरोवर के महिमा सुन करके वो गोबर के रहने वाले कीड़ा को कहने लगे देखो मैं भी जाना चाहता हूं बोले मैं तो उठ करके नहीं जा सकता हूं कैसे जाऊं तो हमारे बोले देखो कोई बात नहीं है मेरे पीठ पर बैठ बैठो और भ्रमण के पीठ पर वो गोबर के कीड़ा वो बैठ गए और भ्रमण उठ करके चले गए कहा बहुत अति क्षण काल में मानस सर में पहुंचे और जैसे वर्णन किया ऐसे देखा जैसे गुरुदेव के मुखारविंद से हम लोग वृंदावन के महिमा श्रवण करते हैं कैसे सुंदर वृंदावन जो है जैसे ब्रह्म संहिता में वृंदावन की कैसे सुंदर भूमि चिंतावन गुरु में तथा गान 
उसी प्रकार जैसे वर्णन किया था उसी प्रकार देख करके उसके बहुत प्रसन्नता हुई अंत में वो गोबरे गोबर के कीड़ा एक सुंदर बड़ा एक बड़ा एक कमल के ऊपर बैठ गए सूर्य उदी पत्थर प्रकाश दे सूरज दीप होने के साथ ही साथ कमल खिल जाते हैं और दिन छिपने के साथ ही साथ कमल के पंखुड़िया जैसे अपने अपंश हो जाते हैं और वो गोबर के कीड़ा नानी ऐसे उन्मुक्त तो हो गए ऐसे सुगंध और उसमें रह गए कब दिन छिप गए उसे पता ही नहीं है और कमल के सारे पंखुड़िया अपने अपन हो गए और फिर कह अच्छा जी की बात है इस संसार में भ्रमण करते करते जी कभी कभी सत्संग को भी प्राप्त कर लेते हैं ठीक उसी प्रकार ऐसे घटना घटी उसी दिन था क्या शिवरात्रि महाशिवरात्रि जैसे कुछ एक, एक दो महीने पहले हम लोग शिवरात्रि के व्रत किया महाशिवरात्रि एक राजकुमारी ने क्या की और वो भी अपने व्रत व्रत रखी शिव जी के और उन्होंने शिव जी के लेकर प्रार्थना की आज आपके चरण में एक कमल और वही राजकुमारी सर्वत्र घूमते घूमते उसी सरोवर से और 108 में उसी जो बड़ा कमल को उन्होंने जान कर और रात भोर एक एक मंत्र के जा नमक सेवा करके एक एक मंत्र के द्वारा शिव जी के चरण में उपहार देने लगे और जिस वह कीड़ा जिस कमल में था उसी कमल के जो शिव जी के सिर पर डाल दिया देखो कहां था वो गोबर के कीड़ा गोबर में आज कहा कमल के अंदर और कमल के अंदर में फिर चले गए कहा शिव जी के मत फिर प्रभात होने के साथ साथ ही साथ राजकुमारी समस्त कमल के अर्थ पर जो बची तो जो कमल जो है उसको उठा करके गंगा में बहा दिया और फिर सूर्य उदित होने के साथ ही साथ वो कमल के पंखुड़े अपने आप फिर गए और वो गोबर के कीड़ा कमल से निकल करके गंगा जल पान करने के साथ ही साथ अपने इस शरीर को छोड़ दिया और सुंदर अवरूप चित्त देह प्राप्त करके देखो वो बोलो वृंदावन में चले गए बोलो वृंदावन बिहारी इस कथा की इस तात्पर्य यह है इस संसार में जीव जो है कृष्ण कीड़ा में गोबर गोबर के रहने वाले कीड़ा के भाग्य दुर्गंधमय इस संसार में हम लोग रह गए किंतु साधु संग में अर्थात भ्रमण रूपी साधु संग के द्वारा देखो कहा कमल यानी भगवान के चरण कमल की मकरंद पान और फिर शिव जी रूपी गुरु गुरु के संग प्राप्त हो जाता है और गुरु से गंगा जल रूपी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके और शुद्ध भक्ति रूपी गंगा जल को पान करते ही इस तरीके को छोड़ देते हैं और वित्त सिद्ध स्वरूप में गुरु वृंदावन में चले जाते हैं यही साधु संग की वही हमारे आचार्य पास वर्णन करते हैं इसलिए आज हम लोग गुरुपात्म के चरण कमल में इसलिए आए हैं गुरुपात्म कृपा करें विषय की तो किराई किराई है विषय विषय किस निष्ठा की किड़ा हम लोग संसार में पड़े हैं गुरुपात्म को कृपा करके छोटी पकड़ करके अपने चरण कमल में स्थान दिए इसलिए मेरे गुरुपात को ऐसे गांध थे मैं पूर्व आचार्य के नहीं जानता हूँ यहाँ तक भी मुझे राधा कृष्ण और चैतन्य महापुर की कृपा मैं नहीं जानता हूँ मैं जानता हूँ एकमात्र मेरे गुरु पाद पर हूँ क्यों गुरु पाद पर कृपा करके मैंने छोटी पकड़ करके अपने चरण का वो मैंने स्थान दिए हैं क्यों चैतन्य महापुर मेरा जय तो है जिनके चरण से कृपा था जिनकी महिमा सत्र वर्णन करते हैं किंतु चैतन्य महापुरु कृष्ण तो युग युग में भी आए हैं ब्रह्मा के एक दिन भी आए थे किंतु उस समय तो वही संसार में था किंतु उनकी भी वचिंत शक्ति है उन्होंने कृपा करके मेरे कृपा करके मुझे अपने चरण में स्थान नहीं दिया किंतु मेरा गुरु पाद पद हो क्या की मैंने छोटी के पकड़ करके अपने खिसट करके जाना नहीं लेना नहीं चाहता हूं तथा भी गुरु पाद पद वो क्या करते हैं जबरदस्त करके अपने चरण कमल की मकरंध यानी मधु के जय जबरदस्ती पान कराते हैं इसलिए हमारे गुनावदास गोस्वामी पास सनातन गोस्वामी पास के चरण कमल के वर्णना वंदन वंदना करते हैं कोई रात जो भक्ति रसम प्रजत नहीं अपाय नमाम और भी स्वंदम कृपा मुधीर जो परद दुखी सनातन उत्तम प्रभु मास्त्रया में इसी के हमारे आचार्य के और वैष्णव लोग भी वर्णन करते हैं बहिराज जो भक्ति रसम प्रजत नहीं अपाय नमाम और भी स्वंदम कृपा मुधीर जो परद दुखी तम नारायण चरणासनम पंचा
घर कुत्ता छोड़े के नहीं ध्यान तेरा दर्श ध्यान यम सदा तया चक्षो नोन्मिलितंगेन पंचा कल्पतरु कृपा सिंधुभ्य पति नमो महागंगाय कृष्ण प्रेम चंद्राय राधिका तदाजे कृष्णा कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय अभी अभी आप लोगों ने श्रीमान भक्ति वेदांत वन महाराज जी के मुख से सत्संग की महिमा सुनी उन्होंने शास्त्रों से बहुत से प्रमाणों को उल्लेख करके बतलाया साधु संघ के बिना हमारा कल्याण नहीं है साधु संघ साधु संघ साधु संघ लौ मात्र साधु संघ से एक क्षण में भी बस भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए उसका जीवन का काया पवन हो जाता है चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्रीहरिदास ठाकुर मेहनापुर के जंगलों में एकांत जगह में निश्चन जगह में तुलसी का एक पौधा लगा दिया और वहां पर गुफा बनाकर उसमें भजन करते बड़े बड़े दूर के निकट के लोग आकर के उनके चरणों में प्रणाम करते थे बड़ा आदर करते थे उस देश का जमींदार रामचंद्र खान देखा कि ये सब मेरी प्रजाएं हैं ये हमारा आदर नहीं करते और एक मुसलमान और मुसलमान के चरणों में प्रणाम गंडोट प्रणाम करता है चरणों की धूली लेते हैं उसको ईर्ष्या हो गई और उसने अपने यहाँ की युवा ज्योति वेश्याओं से कहा क्या इसका पतन करा सकती हो कहा ये तो चुटकी बजाने का खेल है बस एक ही रात में हम जाएंगे उसका यह सब ब्रह्मचारी धर्म इत्यादि सभी नष्ट करते आधा राज्य तुमको दे देंगे उसने कहा कि ठीक है आज मैं जाती तो अपने मेरा प्यादा भी तुम्हारे साथ में जाएगा जो रंगे हाथ पकड़ लेगा अभी चाह लीजिए मैं उससे बातचीत करके जब कहा ठीक कर दूंगी तब उसको मैं बुलाऊ ठीक हृदा ठाकुर जी रात में भजन करके आठ नौ बजे के रात के करीब में वो पहुंची आधी नंगी दशा में 
और हरिदास जी के भजन की गुफा के पास ही आकर के दंडोस प्रणाम किया और बोली कि हरिदास ठाकुर जी आप परम नौजवान और बड़े सुंदर हैं मैंने अपना हृदय आपको उपचरणों में दे दिया इस राशि की इच्छा पूर्ण कर और तरह तरह की अंग भंगी करने लगी हरिदास ठाकुर जी ने कहा देखो मैं एक रोटी हरि नाम का संकल्प लिया है अब वो पूरा ही होने वाला है तुम बैठ करके प्रतीक्षा करो हमारी जब हो जाएगी हरि नाम संख्या तो तुम्हारी मनोस्कामना हम पूर्ण कर वो इसी प्रतीक्षा में बैठी गई करते 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 सवेरा हो गया मन महसूस करते रह गई हरिदास ठाकुर ने ये कहा तुम कोई फिकर मत करो अभी हमारा हरिनाम पूरा नहीं हुआ फिर आना दूसरे दिन फिर आई रात भर हरिनाम करते रहे जगते रहे और उनके मुख से शुद्ध नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम सुनती रही दूसरे दिन भी लौट करके चली गई तीसरे दिन आई तीसरे दिन आकर के हरिनाम सुनते सुनते जब रात समाप्त होने को आई तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम तो जिसे आप क्षमा कर रामचंद्र जी जमींदार ने मुझे लोक लालच पैसे का देकर आपको पतित करने के लिए हमारे पास में भेजा किंतु मैं नहीं कर सकती हमारा हृदय आप निर्मल हो गया आपके संग से अब मैं क्या करूं हरिदास ठाकुर जी ने कहा जी देखो मैं जानता था पहले ही किंतु तुम्हारे लिए यहां पर रह गया अब तुम पूर्ण रूप से निर्मल हो चुकी है घर में जाओ जो कुछ पैसा पृथ्वी से कमाया है ब्राह्मणों को दान दो वो दान तुम्हारा दे ले क्योंकि धन के लोग रूप है और एक वस्त्र बंद करके हमारी कुटी में आ जाओ चली गई और ब्राह्मणों को सब दान दे करके और एक वस्त्र बंद करके बस सादा सफेद कपड़ा आ गई हरिदास ठाकुर जी ने उसको हरि नाम दिया हरे कृष्ण और बोली तुम्हारे पास में किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा बड़े बड़े साधु संत लोग भी तुम्हारे दर्शन के लिए आएंगे तुम्हारे भोजन के लिए प्रचुर चीज लाएंगे बहुत कुछ ले आएंगे उसमें से तुम्हारा गुजर जितना हो जाए उतना ही लेना उसी जी की परिक्रमा करना वंदना देना जल देना और हरिनाम करना तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए हरिदास ठाकुर देखो ऐसे एक निर्घिण वैश्या भी साधु संघ के प्रभाव से कैसे पढ़ सही से शिष्या है परम महान जी बड़े बड़ा दर्शन के लिए बड़े दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आने लगे और फेंट के समय जैसे हमारे पास में लोग तरह तरह की मिठाई भोजन क्या क्या लाते हैं केले अंगूर क्या क्या उसके पास भी आने लगे और उसमें से वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ निर्वाह करती और बाकी सब कुछ लौटा देती और वहां तुलसी की परिक्रमा करती तुलसी की पानी दी और वो बड़ी महंत हो गई ये साधु संग का आप लोग जानते हैं नारद जी को एक समय एक पहेलिया जंगल में सुअरों को 
बाघों को भालुओं को आशा बनेले जंतुओं को मारता था किंतु प्राण से नहीं मारता था छटपट छटपट करते हुए छोड़ देता था एक दिन बाईचांस नारद ऋषि उसी रास्ते से निकले नारद ऋषि को देख करके और सब जो जानवर थे भाग गए पहलिया निकट आया और क्रोध पूर्वक कहने लगा तुम इधर क्यों आया मेरे जितने थे पशु लोग सब भाग गए इसको मार नहीं सका वो जो तो बात ठीक है तो बतलाओ तुम इन पशुओं को मारता है छटपट छटपट करते हैं और तुम प्राण से नहीं मारता इसका कारण क्या है तो ये हमारे पंच की रीति है हमारे पिता की और हमारे जानवरों को छटापते हुए देख करके मुझे बड़ा आनंद होता है अच्छी बात उसके सिर पर हाथ रख दिया देखा क्या जितने जानवरों को मारा है सब उसे वैसे ही मार रहे हैं छटपट छटपट करता है मरता नहीं है देख करके भयभीत हो गया उनके चरणों में गिर गया बोला जे हमारा उद्धार कैसे होगा पहले अपना धनुष बाण तो पढ़ करके फेंक दो तो मैं मेरा चिल्का निर्वाह कैसे होगा मत चिंता करो तो जो रूप में तुम्हारे पास में भोजन की चीजें आ जाए नारद जी ने उसको मंत्र दिया हरे कृष्ण का हरे कृष्ण का और वो चले गए कुछ दिनों के बाद में अंगिरा ऋषि के साथ में आए लौट कर देखा क्या <coughs> वो जो पहन लिया था नारद जी को देखते ही प्रणाम किया संस्कार किंतु ऐसे नहीं अपनी चादर से रास्ते को जहां पर चीटियां रेंग रही थी और जो जानवर छोटे छोटे उनको हटाया और सब पड़ा जब निकट आया तो नारद जी ने कहा ये पहलिया था प्राणों को मार प्राणियों को मारता आज ये एक कीड़ा न मर जाए चीटी न मर जाए इसके लिए रास्ता साफ करके और हम लोगों को प्रणाम तो कर आप चिंता मणी है आप जिसको स्पर्श कर देंगे उसकी ये साधु समृति वही और देखो सब साधु संघ की महिमा हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए समुद्र को लांग करके गए और मच्छर जैसा छोटा सारू बना करके चारों तरफ में घूम रहे हैं उन्होंने रावण की हवेली में चारों तरफ में खोजा रावण मतजा पान करके मुर्छित होकर के पड़ा हुआ उनकी स्त्रियां भी ऐसी पड़ी हुई है सबको देखा सीता जी को नहीं तो थोड़ी देर में इधर था ढूंढ रहे थे एक आवाज आई राम राम नीचे उतर गए कहां पर वो कौन थे हनुमान जी से उनकी भेंट हुई क्षण मात्र और वो कैसे उच्च कोटि के राम के भक्त हो गए ये साधु संघ की महिला है और भी कितने हैं सनक सनंदन सनातन वे ब्रह्मवादी ऋषि हैं ब्रह्मवादी मैंने क्या 
कृष्ण को देख करके कहेंगे ये ब्रह्म है उनके प्रति उनकी निष्ठा नहीं होगी उनको उनकी कोई सेवा नहीं कर सकेंगे किंतु पिता ब्रह्मा जी की कृपा से भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी का गंधन उनके नाखों में दिया जब वहां गए नारायण का साक्षात दर्शन किया एकदम बदल करके वे हमारे सुखदेव गोस्वामी जी वो भी ब्रह्मवादी थे जब लेते ही घर से निकल गए माता के घर से निकल गए एकदम में चले गए जी ने कहा हमने भागवत तो बनाई इसका वक्ता तो कोई है नहीं जो हमारे बाद में प्रचार कर सके और ये जन्म जाति बैरागी है इसको किसी प्रकार से घुमा करते थे वो दिन तो वो हा पुत्र हा पुत्र कहते हुए पीछे से दौड़े और पति फनियारी कौन किसका पुत्र और उस समय में वो तो चले गए किंतु पीछे से पीछे से क्या कर रहा था उस दिन तो वापिस आए बाद में बहलिया के द्वारा श्लोक सुखदेव गोस्वामी वैष्णव जी उदेव नारद जी व्यास जी ने एक भागवत का पद्य लिखा कृष्ण के सौंदर्य के संबंध में सुखदेव जी जंगल में थे सुन करके आकृष्ट हो गए और उन्होंने पूछा ये जाओ जिसका जिसे सुना है उसे पूछो ये उसके गुण क्या है अहो वकी यम तन का लघुतम दिखान से आप देखो उतना उनको मारने के लिए दूध स्तन में वाल फूट बीस लगा करके आई और उसको खाती उचित गति दे दी बस सुन करके ही बस झाट प्रयास जी के चरणों में उपस्थित हो गए और सारी भागवत का अध्ययन किया और फिर बनी चारों तरफ में भागवत का प्रचार प्रयास देव के संग से ही ब्रह्मवादी से एकांति यहां तक कि कैसी भक्ति उनकी इष्ट देवी राधिका थी जिनका नाम लेने से ही मूर्छित हो जाते थे कितने छह महीने की मूर्छा जाती इसलिए उनका नाम कहीं भागवत में लिखा नहीं दूसरे रूप में परोक्ष रूप में लिखा है ये सब साधु संघ की प्रचुर महिमा है इसलिए साधु संघ किन तो कहते हैं किसको समझो साधु का संघ रसोई बना देने से पैर दबाने से ही नहीं हो जाएगा संघ में रहने से नहीं होगा दादा की प्रतिक्रहणा घूमते भोजते साधु के संग में गुरु के संग में रह करके उनकी सेवा तो करते हैं वो तो ठीक है किंतु उतने से ही काम नहीं बनेगा अपनी प्रिय वस्तु साधु को देना और वो कृपा करके जो कुछ देते हैं उसको ग्रहण करना भगवान के संबंध में भक्ति के संबंध में ये कुछ ये विषयों को गुरु से वैष्णव से पूछना साधुओं से और उनसे प्रश्न करना पूछना पृछति भोगते भोजते जाएगा और उनके अनुकूल 
उनको प्रसाद देना और उनका अवशिष्ट महा महा प्रसाद ग्रहण करना ये करने से साधु संघ होता है साधु संघ में रह करके भक्ति के संबंध में प्रेम के संबंध में कोई प्रश्न ही नहीं किया नहीं पूछा और फिर उसको फॉलो नहीं किया उसका अनुगमन नहीं किया पालन नहीं किया तो हजारों जन्म तक साधु संघ करने से नहीं इसलिए साधु संघ करने का रूप गोस्वामी ने ये फार्मूला बना दिया ददाती प्रतिकरण नाती भोजन व्याख्या स्पृक्षते पुंते भोज इस प्रकार से साधु संग्राम लोग करें पढ़े और उसके विषय में उनसे प्रश्न करें श्रीमद् भागवत चैतन्य चिंतामृत इत्यादि जितने ग्रंथ हैं परीक्षित महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर नारद जी उत्तर दे रहे हैं और कौन नारद और नारद जी का ये चैतन्य चैतामृत में सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के साथ में महाप्रभु का महाप्रभु और राय रामानंद का ये सब पूछने के बिना नहीं हो सकता इसलिए उनके संबंध में पूछना चाहिए ये है साहब गौ प्रमाण दे अरे वो आया है क्या नाम आओ आ जाओ हरे कृष्ण चले जाना सो शिल गुरुदेव स्टार्ट ऑफ बाई से Then now you've heard from Shri Padmon Maharaj about the glories of Sadhu Sangha, how Sadhu Sangha, Shri Padmon Maharaj took uh, many uh, quotations from different scriptures and very beautifully described the glories of Sadhu Sangha. Um, Oh, and then Guru began to tell the story of Sri Hari Das Thakur. How Sri Hari Das Thakur, he was alone in the jungles of Benapal in West Bengal. He had a tulsi plant there, and he was chanting his rounds every day, doing his bhakti like that over there. Um, the local king, or in charge of the area, Ramachandra Khan, he was became very envious because all the devotees began, all people began to come to Hari Das Thakur and accept, uh, give pranams and give him many things, give him lots of respect. So he became envious. Why is he? Why is everybody respecting him and not respecting me? So because of his envy, he went to. A prostitute called a prostitute that tried to defame Hari Das Thakur. The prostitute said, uh, "He said, 'Can you uh, defame Hari Das Thakur?'" The prostitute said, "Yes, of course, no problem. Seeing me, many, many brahmacharis and yasis, they all fall down. This is like a little game. It's not even an issue for me to make Hari Das Thakur fall down." She was very beautiful. The prostitute was saying. So. Uh, so she went there. She uh, went in, in, at night time. She was half dressed, half naked. Shri Gurudev said, and began to uh, sit there and said, "Hey, Hari Das Thakur, you're very beautiful. You're very young." She said, "Seeing this, I've become completely bewildered by you, and I'm completely surrendering myself to you. Please satisfy the, das, uh, the desire of this dasi or this uh, of your servants." Hari Das Thakur said, "Sure, no problem. I'll do that. But I have to finish chanting my rounds. I took a vow that I need to chant three lakhs Hari Nam every day. I have almost finished. So just sit here and I'll continue." So he was chanting, and she was sitting there and hearing the Maha Mantra. Night went by. It was too late. She had to leave the next morning. She came back the main day. Then the next day, same story. I have to finish my rounds. She was listening uh, to the Hari Nam. 
Then on the third day, Gurudev said by hearing the Sudha Naam, the um, pure chanting of the, of the pure Vaishnava, she was completely changed. She went and did pranams to Haridas Thakur and said, please forgive me. Says, this king has sent me to make you fall down. And out of greed for attaining money, for being paid a lot of money, oh, the king, I didn't mention before, but the king said, I'll give you half my kingdom if you can make, her, if you can make him fall down. And so she said, out of the greed of, out of, the greed of attaining money, um, I came to do this, but I made an offense. Please forgive me. Haridas Thakur said, I know, but um, I know. Then she said, well, what should I do now? He said, take all the money that you've earned from prostitution and give it to the Brahmins. He says, because the Brahmins are greedy for money, they'll accept that. They'll accept that bhiksha. He says, so... Um, yeah, go give that. I come dressed in one white sari, very simply. I come and do pajan here. I said, don't worry for your maintenance. Many, many people will come to do pranams and give respect to you. They'll give many fruits and, and good food to eat. So don't worry. And then he quoted a sloka, Bengali Poyar, saying how even many, many um, sadhus and Vaishnavas came to come and take darshan of this prostitute. So, Shri Gurdjie said, just see the power of Sadhu Sangha. Simply by the association of Haridas Thakur, even a very wicked prostitute was completely changed by this power. Then Gurdjie went to speak, speak another story. He spoke quite a few stories about what is the glory of Sadhu Sangha. He told a, a story of Mugari the hunter. How one time Narad Rishi was walking down the forest and he saw these animals which were half killed. There were arrows in them and they were, yeah, they were half dead. And he was walking, and then a hunter came and said, Why are you walking here? What's your problem? He said, You walk here and all the birds flew away, all the animals left. All the animals left, how am I supposed to kill anything? Then Narad Rishi said, Why are you killing these animals? Why are you half killing them? He said, Well, this is our heritage. My father used to do it, my grandfather used to do it, this is our, our family tradition, so I kill them. And by seeing the animals, I'm very happy. I like seeing them suffering in this condition. Then Narad Rishi became very merciful. He took his hand and put it on the hunter's head. The hunter immediately saw that all the animals were coming and killing him and he suffered a lot. Then he said, oh my gosh, what am I doing? So he said, um, what should I do? Narayushi said, first break your bow. So he broke his bow and then he said, well, if I break my bow, what will I eat? How can I survive? This is how I make my income. He says, don't worry, many people will come and give you and give you nice things to eat. Many, many grapes, papayas and good food. Uh, so don't worry. And then, um, so he did that. Then Narad Rishi returned some months later with Angira Rishi to visit his disciple Mugari. And he saw that Murgari was coming out, but instead of doing pranams, he was taking his cheddar and wiping the floor. Narad Rishi told Agdira Rishi that, look, he used to be a big hunter. He used to kill so many animals, half kill them. He used to like enjoy them, to enjoy them, uh, enjoy seeing them suffer. And, um, and now he won't even harm an ant. So just see the power of Sadhu Sangha. Sadhu Sangha is so powerful, has the power to change even the most fallen, uh, fallen, fallen people. Fallen people. Gurudev said, the Sadhus are like Chintamani, or touchstone. Touchstone, whenever they touch iron, it turns into gold automatically. So whenever the Sadhu comes in contact with anyone, no matter how fallen they are, they get completely changed and completely um, uh, delivered by Sadhu Sangha. Uh, Gurudev told another story, interesting story, how Hanuman, when Ram left, Hanuman went to search for Sita. He made one jump all the way to Sri Lanka and he was looking around for Sita Devi. He couldn't find her, he went, he saw the queens of Kamsa but still wasn't able to find Sita Devi. Rama, oh, sorry, yeah. Uh, so he came to see, uh, he saw the wives of Ravan. And there then he saw someone chanting Ram Ram and this was Vidishan. So uh, Hanuman came there and by the association of Hanuman, Vidishan became such a great big Ram Bhakta. So this is, did I say it right, Maharaj? Yeah, so this is the power of Sadhu Sangha. Another story Shri said is about the four Kumaras. They were Brahmavadis. They had no conception of God. But by the mercy of their father uh, Brahma, 
they were able to smell the tulasi from the feet of Krishna. And this attracted them. And by this sadhusanga also, they were changed and were able to take direct darshan of, 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 of the Supreme Personality of Godhead and changed also. We would have also explained about Sukhidev Goswami. He was also a Brahmavadi. He was also an impersonalist, a Brahmavadi. And when he was born, he left immediately. Vyasadeva was concerned. I wrote the Srimad Bhagavatam. I need someone to spread this. And he saw that Vyasadeva, from his very childhood, he was, he's been detached from the material world. So he decided how can he attract him. What he did was he chanted two slokas from the Srimad Bhagavatam that were very beautiful that Vyasadeva wrote. One was Barhapidam Natarhu Vaku Karneo Karni Karam. And the other one was Ahobakiyam uh, Stanakalu Kutam. Explaining about the beauty of Krishna, but Gurudev explained about how Putana, she came, she put Kalakut Vij, or very powerful poison, on her breast to come and kill Krishna. But instead of Krishna killing her, well, he killed her, but instead of sending her to hell, he gave her the high position of being a mother. So by this association, also um, Sukhidev Goswami was changed and became a great, uh, a great Vaishnava by the association of Vyasadeva. So uh, Gurudev kept on saying, so just see the power of Sadhu Sangha. He said that uh, the Istadev of Srila Vyasadeva was Srimati Radhika. And even by chanting, by chanting the names of, she, he wasn't able to say the name of Srimati Radhika without falling unconscious. So this Sadhu Sangha is very powerful. And then Srila Gurudev said one thing was interesting. He said that even by coming in the association, just massaging the, the sadhus and cooking for them, said Gurudev said, this is not enough. Just massaging them and coming and being nearby. He says, you have to perform sadhu sangha as described by Srila Rupa Goswami in Upadesh Amritya Dadhati Pratikrinati Bhuya Makiti Pritchati. He said, uh, whatever is dear to you, whatever, whatever is your Priya Vastu, whatever is dear to you, you give this to the Vaishnavas. And whatever they give to you, you humbly um, accept this. He said, what's on your mind, you come and you question about um, Hari Kata and hear the Kata from the Vaishnavas. Also, you give them what's, I like to read he said, Anukul, what's favorable for the Vaishnava to eat. Something that's good for him, give him, give him something to eat and accept their Maha Maha Prashad or the remnants coming from the Vaishnavas. This is um, how to perform Sadhu Sangha. Sri the Gurudev said this is like a formula. A formula given how to perform Sadhu Sangha by Sri Rupa Goswami. He said, if you come and stay many years in association of Vaishnavas, but never ask about Bhakti, never ask about uh, spiritual things, then he said, this surprised me. He said, even thousands of years, you won't get delivered. He explained how um, the Srimad Bhagavatam is question and answer. How uh, Sri Sanatan Shikshan, Chaitanya Charitamrita, Sanatan Goswami is asking questions. So coming into the association of Vaishnavas, you need to ask questions and hear the Harikata from them, then Sarasana will have his own. One more is also saying Ram Ramananda and, she, and Mahaprabhu is also question and answers. Yeah, yeah. Okay. Yeah. One
चंद के लाला की अब श्याम सुंदर होली खेलने जा रहे हैं जसा ने होली खेल है रे नंद को लाल
नहीं है आज कहा हाल है रो दर्शाने को और धज को तो हाल नहीं नजर सब जगने हो रही या तुझने हो रहा बोलो बिंदा बने आ रही कन्हैया पकड़ रही और दो दिन में और मान लगा रही कन्हैया में जा रही मेरे हाथ आ रही के बहुत देने वाली मटकी फोड़ दिया आज हम तो देखेंगे बोलो बिंदा बने आ रही अब कन्हैया फंस गए कन्हैया फंसो दारी को आज अब कैसे फंसो सकी अंदर में 